Hello guys, how are you today? How are you seventh graders? Are you okay? I hope you're fine. I hope you're very well, okay? Espero que todos estejam muito bem. Um, missing school? Saudade da escola? Because I miss school and I miss you so much. I wish we could be together at school. Eu gostaria que a gente pudesse estar juntos na escola. Maybe, maybe, probably, soon, quem sabe, né? A gente não tem uma data ainda prevista, né? But I hope it's soon. Eu só espero, né, que seja breve. Ok? To see you again, para vê-los de, de novo. Ok, class, today, grab your English books, page... 164, lá na página 164, this activity over here, ok? Guess who? Adivinha quem? Guess, adivinhar, ok? Guess, try to guess, tente adivinhar. Do you like to watch programs about celebrities? Você gosta de assistir programas sobre celebridades? Yes, I do, eu gosto. Or do you prefer to read about them online? Ou você prefere ler sobre as celebrities online? Where do you find information about the celebrities you like? Onde vocês encontram informações sobre as celebridades que vocês gostam? Ok? Everywhere over the internet, right? Bastante lugar na internet que dá para, né? Ok, class. A atividade que a gente vai fazer agora é um listening, tá? Então, essa atividade, não, o texto não está aí na apostila de vocês. Ah, vocês vão escutar até que seja bom, até que é bom, né? Que seja aqui, né? Em vídeo, porque você me escuta bem, você pode pausar, não tem ruídos, né? Você pode voltar quantas vezes você quiser para você escutar e entender bem. Então, vamos lá. Listen to this podcast describing a celebrity. Você vai ouvir um podcast, tá? Descrevendo uma celebridade. Who is it? Quem é? How do you know? Como que você sabe? Aí você vai responder aqui, tá? É, colocar true or false. True, verdadeiro. False, falso, tá? Então, vamos lá que eu vou ler para vocês, tá? Como se eu fosse uma... Quem trabalha no rádio é... É como se eu trabalhasse num rádio, ok? Good morning, listeners of TWHG Station. Esse é o nome da estação de rádio. This is Carl. No, this is Mirella, ok? But this is Carl, let's suppose, tá? Vamos imaginar que eu seja. Today's mystery celebrity is a Brazilian soccer player and a world famous sportsman. He was born in 1940 in Três Corações, Brazil. So he's Brazilian and he is a soccer player. His father was a soccer player too, but he... Oh, wait a minute. He wasn't very famous. He was married three times. He was married three times. And his son, Edinho, was a soccer player too. His real name is Edson Arantes do Nascimento. So, do you know him? Conhece esse? I think it's impossible for you to not know about him. Se vocês não saberem quem é, try to guess. Who is he? Quem que é ele? I know. Eu sei. Is it Ronaldinho? Is it mm, Neymar? No. We're not talking about them. We're talking about... Vamos lá. Vamos ver aqui. Let's check the answers over here. Think about him. He was born in 1950. True or false? False. Aí, nos, nas linhas aqui abaixo, você vai corrigir o que, estiver fal que for falso, tá? He, então, he was not born in 1950. Eu tinha dito. He was born in 1940. 
Nasceu em 1940. His father was a soccer player. True, his father was a soccer player, but his father was not very famous. Mas o pai dele não foi tão famoso. Not as famous as him. Não tão famoso quanto ele. He was born in Belo Horizonte? No, it's false. He was born in Três Corações. Ok? He was married three times. Ele foi casado? Ele se casou três vezes? Yeah, that's right. True. His son, Edinho, was a basketball player? False. His son was a soccer player too, right? Who is this celebrity? Is it Pel Pelé? <laughs> yes, it is Pelé. We're talking about Pelé, ok? É sobre ele que nós estamos falando, ok? Um, então, já corrigimos as frases, já checamos. Listening, ok. Uh, who's your favorite Celebrity. Quem é a sua celebridade? Né? A pessoa famosa, assim, favorita. Do some research about his or her past life. Write six sentences about him or her using was, wasn't, were or weren't. Ok? Então, quem, quem é a sua celebridade favorita? Faça alguma pesquisa sobre o, a vida, né? sobre o passado dele ou dela. Escreva seis frases sobre essa pessoa, sobre ele ou sobre ela. E nessas frases vocês vão usar was, wasn't, were ou então weren't. For example, I think I would choose to talk about Shakira. Eu acho que eu escolheria falar sobre a Shakira. She is a very famous singer and dancer. Okay, she dances very well, né? And she's famous since I was 15 years old. Gente, a Shakira ela é famosa, né? Essa carreira dela desde quando eu tinha uns 15 anos de idade. Veja só, ela é um pouco mais velha do que eu, né? E a carreira dela já se estende ao longo de muitos anos aí. So, I think I would choose to talk about her. Uh, aí eu poderia dizer, uh, she's a blonde singer, but she was a brunette in the past. Ela, era, ela é loira agora, né? Mas ela era morena como eu, just like me, you know? She had black hair, just like mine, ok? Então, vocês vão escrever seis frases about a, your favorite celebrity, ok? Usando was, wasn't, were or weren't, ok? No caso aqui, were or weren't, se você for falar, usar pessoas no plural, às vezes você vai falar sobre os pais dessa pessoa, sobre os filhos, né? Whatever. Ok? Então, façam essas, essas duas atividades aqui. Send me on my email, please. Pode me mandar no meu e-mail lá, teachermirelacastro.com. Ok? Às vezes, assim, eu demoro, assim, um dia, às vezes até dois para responder, porque eu tenho recebido muitas, muitas mensagens, muitas atividades. Então, para abrir uma por uma, um pouquinho trabalhoso, né? Mas eu olho, eu olho e respondo uma por uma. Ok? Ok, guys, that's it for today. Por hoje é isso, ok? Have a very nice weekend, you and your family, ok? Bye-bye, and you will see me next class, ok? Bye-bye, see you, guys.